சுட்டுறது அதே தான் ஆசிடும் பேஸு ஆசிடியும் பேஸையும் மிக்ஸ் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும் ஆசிடியும் பேஸு மிக்ஸ் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் உப்பு கிடைக்கும் அச்சிட்டுவா மாலிக்குள் கிடைக்கும் ஓகேவா ரைட் ஆசிட் தண்ணியில் கரைச்சா என்ன கிடைக்கும் H plus அது காரம்னா H plus அடுத்தது ஹைட்ரோனியம் H3 O plus H plus காரம் சரி இது ஆசிட் காரமாக இருந்தால் இதுதான் ஹைட்ராக்சைடு ரைட் பேசின கதையே தான் இருக்கும் ஸ்வான்டி ஹர்ஹீனியஸ் இவர் தான் முன்னாடி அந்த டேபிளில் பாக்ஸில் போட்டிருந்தாங்க ஸ்வீடன் நாட்டுக்காரர் ஸ்வான்டே ஹகீனியஸ் அவர் தான் வந்து அமில காரத்தை பற்றின கான்செப்ட் சொல்கிறார் அதோட இங்கே எக்ஸ்ட்ரா எது இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க அமிலங்கள் ஆப்பிள் என்னது மாலிக் அமிலம் எலுமிச்சையில் சிட்ரிக் அமிலம் திராட்சையில் டார்டாரிக் தக்காளியில் ஆக்சாலிக் தக்காளி பார்த்தோன்னு எடுத்து அப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நின்றுக்கும் இப்படி பார்க்குறது நிற்க அது மனசில் எழுதி வச்சுக்கலாம் அடுத்த வினிகரில் அசிட்டிக்கு தயிரில் லாக்டிக்கு இது நின்றுக்கும் லாக்டோ லாக்டோ எல்லாமே தயிர் சம்மந்தம் பண்ணது லாக்டோனாவே பால் சம்மந்தப்பட்டது அடுத்த ஆரஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்கார்பிக் ஆசிட்டு தேநீரில் டானிக் அங்கிலம் அதனால தான் டீ வந்து வெறும் வயிற்றில் குடிக்கக்கூடாது அது கூட பிஸ்கட்டு ஏதாவது தொட்டு சாப்பிடணும் இல்லைனா ஆசிட் ஆசிட் போய் வயிறு புண்ணாயிரும் நிறைய பேர் பாருங்கள் வேலை வேலைன்னு சுற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த ஃபைனான்ஸு இவங்கெல்லாம் கடைசியில் வயிறு புண்ணாயிரும் ஆசிட் பிரச்சனை ஆசிடிட்டி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு கேஸ் ப்ராப்ளம் ஆசிட்டிக்கு போக போக இப்போ கேஸ் ப்ராப்ளமாக மாறிடும் வயிறு ஊப்பின மாதிரி அப்புறம் அந்த என்னது ஒட்டுக்கூடல் அது வெடிச்சேர்த்து போகிறது இதெல்லாம் ஒட்டுக்கூடல்லாம் என்னது எர்னியாக கிடையாது ஒட்டுக்கூடல்மா அந்த அப்பண்டிக்ஸா அப்பண்டிக்ஸு அந்த ஆப்ரேஷன் அதெல்லாம் அதேமாதிரி வயிற்றில் சுரக்கக்கூடிய அமில என்னது ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் எறும்பு தேனியின் கொடுக்கு ஃபார்மிக் அமிலம் எறும்பு தேனி அது கொலவில பேஸு ஆமாவா ஆமாம் ம் அமிலங்கள் ஆசிட்டு ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இடர்பயிற்சி செய்யத்தக்க ஹைட்ரஜன் அணுக்களை கொண்டவை ஆமாவா தண்ணியில் கரையும் பொழுது என்ன பண்ணுது ஹைட்ரஜன் தானே வெளியிடுது ஒரு ஹைட்ரஜன் வெளியிடலாம் ரெண்டு வெளியிடலாம் மூணு வரைக்கும் வெளியிடலாம் இது அங்கேயே பார்த்தது தான் ஆசிட்டு தண்ணியில் கரையும் பொழுது என்ன கிடைக்கும் என்ன வாயு கிடைக்கும் ஹைட்ரஜன் வாயு ஹைட்ரஜன் வாயு இல்ல இல்ல தண்ணியில கரையும் பொழுது இல்ல நானே தப்பா சொல்லிட்டேன் மெட்டலோட வினை புரியும் பொழுது ஹைட்ரஜன் வாயு வெளியிடும் மெட்டலோட சரியா தப்பா சொல்லிட்டேன் அச்சு டூ இது வந்துட்டு தண்ணியில கரையும் பொழுது ஹச் பிளஸ் அல்லது ஹைட்ரோனியம் கிடைக்கும் ஹைட்ரோனியம் இது ஹைட்ரோனியம் இது ஹைட்ரோனியம் தண்ணியில் கரையும் பொழுது சரியா எல்லா அமிலங்களும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஹைட்ரஜன் கொண்டு இருக்கும் ஆனால் ஹைட்ரஜன் இருக்கிறது எல்லாமே என்ன கிடையாது அமிலம் கிடையாது ஹைட்ரஜன் இருக்கும் இப்போ இப்போ மீத்தேன் இது தண்ணியில் கரைக்கிறீங்கனாக்கா ஹைட்ரஜன் பிரிஞ்சு போகாது பிரிஞ்சு போயிடுச்சு பிளஸ் ஹச் பிளஸ் பிரிஞ்சு போனால் தான் என்ன இதுக்கு பேர் அமிலம் ஆனால் இது அமிலம் கிடையாது அது மாதிரி அமோனியாவும் அமிலம் கிடையாது இப்போ நீர்த்த கரைசல் ஹைட்ரஜன் ஐனி தராது ஹைட்ரஜன் பிரிஞ்சு வெளியில் போகாது அது வந்து பிரிஞ்சு வெளியில் போனால் தான் அது அது அமிலங்களால் உருவான அயனிகள் அசிட்டிக் அமிலம் தண்ணியில் கரைஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க அசிட்டிக் அமிலத்தோட மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு இருக்குது ரொம்ப கேட்க மாட்டாங்க அச்சு ப்ளஸ் ஐனி கொடுக்குது 
சரியா ஒரு ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிலீஸ் ஆகுது ப்ளஸ்ஸாக இது விட்டுட்டு போயிடுச்சு அப்போ இது என்ன ஆயிரும் மிச்சம் உள்ளது அயனி மைனஸ் அயனியாக இருக்கு புரியுதா அதே மாதிரி ஃபார்மிங் கேமில் தண்ணியில் கரைஞ்சினா ஒரு ஹச்சு என்ன இருக்கோ அந்த ஹச்சு எலக்ட்ரானை விட்டுட்டு வந்துருச்சு அப்போ இது மைனஸ் ஆயிரும் இது ப்ளஸ் அது மாதிரி நைட்ரிக் கேமிலும் அதே மாதிரி தான் ஹைட்ரஜன் ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் அதே சல்ஃபூரி கேமில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ரிலீஸ் ஆகுது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஹச்சு ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஹச்சு ப்ளஸ் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஹச்சு ப்ளஸ் ஹச்சு ப்ளஸ் ஓகேவா இங்கே டூ மைனஸ் இருக்கா ரெண்டு ஹைட்ரஜனில் ரெண்டு ஒரு ஒவ்வொரு இது ஒன்றும் மனப்பாடம் பண்ணிலாம் சொல்ல அங்கே உள்ளதை பார்த்து பார்த்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அந்த லெவலுக்கு ரெடி ஆனிங்கன்னா போதும் ஐயோ நைன்த் எடுத்துட்டுமா நைன்த்து தானா பேஜ் நம்பர் ஹச்சு ப்ளஸ் ஆ ரெண்டு ஹச்சு ப்ளஸ் ரிலீஸ் பண்ணும் இங்கே ரெண்டு இருக்குல்ல ஹைட்ரஜன் ரிலீஸ் பண்ணால் தான் ரெண்டு இடப்பயிற்சி செய்யக்கூடிய அது அதே மாதிரி பாஸ்பாரி அமிலம் மூணு ஹச்சு ப்ளஸ் ரிலீஸ் பண்ணும் இந்த மூணு மற்றதெல்லாம் தனியாக போயிடும் இது த்ரீ மைனஸ்ன்னு போட்டிருக்கா அதிலே தெரியும் மூணை விட்டு கொடுத்துருக்கணும் அதுக்கு தான் அந்த பேசிக் சொல்லி கொடுத்தது அதை வச்சு இதை கம்பேர் பண்ணி பிடிச்சிக்கணும் இது ஒன்றுனாக்கா மைனஸ் ஒரே ஒரு மைனஸ் போட்டிருக்காங்க ரெண்டு ரிலீஸ் ஆனால் டூ மைனஸ் மூணு ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா த்ரீ மைனஸ் அப்படின்னா அர்த்தம் மூணு எலக்ட்ரான் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் கரெக்டாக அமிலங்களோட வகைகள் மூலங்களின் அடிப்படையில் பார்த்துருப்போம் கனிம அமிலம் கரிம அமிலம் கனிம அமிலம் ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் ஆர்கானிக்லாம் தாவர விலங்குலேருந்து வரக்கூடியது இது இது இதெல்லாம் மேலே பேர் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ ஹச் வந்து எனது அசிட்டிக் அமிலம் அது மாதிரி ஹச்சி ஓஓ ஹச் ஃபார்மிக் அமிலம் ஃபார்மிக் அமிலம் எங்கே இருக்கும் தேனி ஆ தேனி அப்புறம் எறும்பு வெரி குட் அடுத்து கனிம அமிலங்கள் ஹச்சிஎல் பார்த்தீங்களா இங்கே கனிம அமிலம் ஹச்சிஎல் ஹைட்ரோ குளோரிக் இதை வந்துட்டு கரிம அமிலத்தில் போட்டிருக்கானுங்க ரெண்டுலேயுமே அங்கே வந்துட்டு கரிம அமிலத்தில் போட்டிருந்தா அங்கே கனிமத்தில் போட்டிருக்கோம் ஆ அடுத்தது இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்துட்டு என்னது இது பேர் என்ன சல்ஃபூரிக் ஆசிட்டா இது நைட்ரிக் அமிலம் இது நைட்ரிக் ஆசிட் ஹச்என்ஓ த்ரீ நைட்ரிக் ஆசிட் இது சல்ஃபூரிக் ஆசிட் அடுத்தது காரத்துவத்தின் அடிப்படையில் ஒற்றை காரத்துவம் இங்கிலீஷில் என்ன போட்டிருக்கு பேசுடான் அதுக்கு முன்னாடி பேசுடான் பேசிசிட்டியா பேசுடான் ஆ இங்கே பாருங்க காரத்துவம் அதாவது எத்தனை ஹைட்ரஜன் மூலக்கூட 
ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது வச்சு ஹைட்ரஜன் அயனியை ரிலீஸ் பண்ணும் இது ஒன்று தான் ரிலீஸ் பண்ணும் அதனால் ஒற்றை காரத்துவ அமிலம் மோனோ பேசிசிட்டி பேசிக் ஆசிட் மோனோ சிங்கிள் மோனோனா சிங்கிள் பேசிக் ஆசிட் தண்ணியில் கரையும் பொழுது ஒரு ஹைட்ரஜன் அயனியை ரிலீஸ் பண்ணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு பிறகு ஒற்றை காரத்துவ அமிலம் காரம் சொல்லிட்டாங்க பேஸ் இல்லாது ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிலீஸ் பண்ணிச்சுனாக்கா ஒற்றை காரத்துவ அமிலம் ஓகேவா மோனோ பேசிக் ஆசிட் எதனால் ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிலீஸ் பண்ணும் தண்ணியில் கரையும் பொழுது சரியா அமிலங்களை காரத்துவ என்ற பதத்தை பயன்படுத்திக்கிறோம் இது அதில் இடப்பயிற்சியை கூட ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை குறிப்பதாகும் எடுத்துக்காட்டு அசிட்டிக் அமிலத்தில் அச்சு ஒரு அச்சு தான் ரிலீஸ் ஆகும் நான்கு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இருந்தாலும் நாலு இருக்கு பட் ஒன்று தான் ரிலீஸ் ஆகும் ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜனை மட்டுமே இடப்பயிற்சி செய்ய முடியும் எனவே இது ஒற்றை கார துவர் முடியாது மூணோ பேசிசிட்டி இரட்டை கார துவா விலம் ரெண்டு ஹைட்ரஜனை ரிலீஸ் பண்ணும் தண்ணியில் கரையும் பொழுது டை பேசிக் அசிட்டமா டை பேசிக் ஆசிட் ரெண்டு ஹைட்ரஜனை ரிலீஸ் இது சல்ஃபூரிக் ஆசிட்டு இதுக்கு பேர் என்னது ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட்டா இது வேற என்ன ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ கார்பானிக் கார்பானிக் சல்ஃபூரிக் இந்த நடுவில் என்ன இருக்கோ அதை வச்சு தான் சொல்கிறான் சல்ஃபர் இருக்கணும் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் இது கார்பன்னா கார்பானிக் ஆசிட் அப்படி அடுத்து மும்மை காரத்துவம் ட்ரை பேசிக் ஆசிட் மூணு ஹைட்ரஜனை ரிலீஸ் பண்ணுவதனால் இதுக்கு பேர் என்னது பாஸ்பாரிக் ஆசிடா ஆ பாஸ்பாரிக் ஆசிட் அடுத்து இது வந்து எதை வச்சு மூணாக பிரிக்கிறாங்க எத்தனை ஹைட்ரஜன் அயனி ரிலீஸ் பண்ணுங்கிறத வச்சு அடுத்தது அயனி உரும் அடிப்படையில் ரைட் அதாவது ஒரு ஆசிட்டு அதுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் எல்லாத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணிச்சுனாக்கா அது வலிமை மிகு அமிலம் முழுசா ரிலீஸ் பண்ணாது ஒன்னு மட்டும் தான் ரிலீஸ் பண்ணுது சரியா இது வலிமை குறைந்தது இங்கிலீஷ்ல என்ன போட்டிருக்கு ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங் ஆசிட்ஸ் சரியா வீக் ஆசிட்ஸ் தண்ணியில் கரையும் பொழுது அதுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா எல்லா ஹைட்ரஜனையும் இங்கே பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் எல்லாத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணிடுது அது ஸ்ட்ராங் ஆசிட் மூணு வச்சுக்கிச்சு ஒன்றை மட்டும் தான் ரிலீஸ் பண்ணுது அது வீக் ஆசிட் படித்து பாருங்கள் அமிலங்கள் நீரியல் முழுவதுமாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ கரையும் பொழுது ஹைட்ரஜன் அயனியை தருகின்றன ஓகே அயனி உறுதல் ஆற்றல் அடிப்படையில் அமிலங்கள் இருவதைப்படுது இந்த அமிலங்கள் நீரில் முழுவதுமாக அயனி ஆகின்றன ஃபுல்லாக அதுக்கிட்ட உள்ள ஹைட்ரஜன் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருது இது என்ன பண்ணுது ஒன்று மட்டும் தான் கொடுக்குது மூணு வச்சுக்குது வெப்பம் அல்லது கதிர்வீச்சு அல்லது வேதிவினை அல்லது மின் இறக்கம் மின் இறக்கம்னா மின்சாரம் பாயிறது அயனிகளை பிரித்தெடுக்கும் நிலை அயனியாதல் அயனைசேஷன் இங்கிலீஷில் என்ன போட்டிருக்கு அயனைசேஷன் அயனைனா என்ன அர்த்தம் நம்பர் ஆஃப் ரோட்டானும் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரானும் ஈக்குவலாக இருக்காது ஒரு மாலிக்குள்ளேயோ ஒரு ஆட்டம்லேயோ அப்படி எலக்ட்ரானை விட்டு கொடுத்துட்டு ஒரு பொருள் போகும் பொழுது எலக்ட்ரானை பெற்று வாங்கிக்கிட்டுச்சில் அது என்னது பாசிட்டிவ் ஆயான் என்ன என்ன இங்கிலீஷில் பாசிட்டிவ் ஆயனுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன ஆனால் ஏனா கேட்டையானா கேட்டையான் விட்டுட்டு போகுதில்ல அது வந்து என்ன ஆயிரும் நெகட்டிவ் ஆயினி எதிர் ஐனியாக மாறிடும் எதிர் மின்னூட்டம்னு கூட சொல்லுவாங்க எதிர் ஐனின்னு சொல்லுவாங்க ஆ ரைட் ஓகே செறிவின் அடிப்படையில் அதாவது தண்ணியில் நிறையா மிக்ஸ் பண்ணி இருந்தோம்னாக்கா ஆசிடை அது வந்துட்டு செறிவு மிகுந்தது கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆசிட் தண்ணியில் என்ன கம்மியாக நிறையா தண்ணி ஊற்றிட்டோம் ஆசிட் கம்மியாக கலந்துருக்கும் அதில் அதுக்கு பிறகு என்னது நீர் தமிழம் நீர் தமிழம் ஒரே நிமிஷம் என்ன வணக்கண்ணா கிளாஸ்லண்ணா யாருக்கிட்ட இல்லைண்ணா என்ன இருக்குன்னு தானே சொன்னேன் 
ஆமா இருக்கு இன்னும் ஒரு அரை மணி நேரத்துல முடிஞ்சிடும் பாலத்தண்டு <laughs> 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 இப்போ ஒரு டம்ளர்ல எலுமிச்சை சாரை மட்டும் புழிஞ்சு வச்சிருக்கேன் அது வந்து செரிய மிகுந்த அமிலம் கான்சன்ட்ரேட்டட் அது கூட தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணுற சரியா அது வந்துட்டு நீர் தமிழ் டைலியூட்டர் ஓகேவா புரியுதா சூர்யா அதனால தான் எலுமிச்சை பழம் கொடுப்பாங்க காலையில் குடிக்கலாம் அது கூட என்ன பண்ணணும் தண்ணி கொஞ்சம் உப்பு சர்க்கரை எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணோம்னா டைலியூட் ஆகிக்கும் ஆ ரைட்டு சர்க்கரைக்கு பொதுவாக ஆ ரைட் அடுத்தது அணி என்ன ஆயிரும் போய் குளுக்கோஸ் தானே டை சேக்ரேட் வேலை செய்யலைன்னா அதுவும் ஃபேட்டாக மாதிரி உக்காந்துக்கும் அவன் என்ன பண்ணுவோம் சாப்பிட்ற அளவுக்கு வேலை செய்யணும் அடுத்தது அமிலங்களுடைய பண்புகள் என்ன தெரியும் நமக்கு புளிப்பு சுவை உடையது மின்சாரத்தை கழுத்தும் தண்ணியில் கலைஞ்சிருந்தா அடுத்தது இவை நீல லிட்னஸ் தலை சிவப்பாக மாற்றும் தெரியும் சரியா அங்கே பாருங்கள் அமிலங்கள் செயல்திறன் மிக்க உலோகங்களுடன் மெட்டலோட ரியாக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் ஹைட்ரஜன் வாயுவை கொடுக்கும் ப்ளஸ்ஸு அந்த உலோகத்தோட உப்பை கொடுக்கும் அதையும் நோட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் சில உலோகங்கள் அமிலத்துடன் வினை புரிந்து ஹைட்ரஜன் வாயு வெளித்தராது ஆ உலோகத்துடன் வினை புரிஞ்ச சில்வரு காப்பரா சில உலோகங்கள் ஆ இதெல்லாம் வந்துட்டு அது கூட அமிலத்துடன் வினை புரியாதுன்னு போட்டிருக்காங்க காப்பரு இடிக்கிதே கொஞ்சம் போன இதுக்கும் இதுக்கும் சேரைட்டு பார்ப்போம் வினை புரியாதாம்மா வெள்ளி குடியும் இது குடியும் அமிலங்கள் உலோக கார்பனேட்டுகள் மற்றும் உலோக பை கார்பனேட்டுடன் பார்த்தோமா அப்போ தானே வினை புரிந்து கார்பன் டை ஆக்சைடே தரும் ப்ளஸ் அச்சிட்டோ மாளிகைகள் கொடுக்க அதையும் சேர்த்திக்கங்க அமிலங்கள் உலோக ஆக்சைடுடன் வினை புரிந்து உப்பையும் தண்ணியும் கொடுக்கும் தண்ணி ப்ளஸ் உப்பு சரியா அமிலங்கள் காரங்களுடன் வினை புரிந்தால் என்ன கிடைக்கும் நடுநிலையாக்கள் உப்பு கிடைக்கும் இன்னொன்று தண்ணி கிடைக்கும் அங்கே பார்த்ததே கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தது இதெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கேட்பான் அது செறிவு மிகுந்த கனிம அமிலத்தை இன்னார்கானிக் ஆசிடு நீர்க்கும் பொழுதுனா அதுக்குள்ளே தண்ணி ஊற்றுவாங்க செவ்வாய் பெட்ட போனீங்கன்னா கொலுசுலாம் பல பலன்னு ஆகும் வேலையெல்லாம் இப்போ பொடி வச்சு எல்லாம் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் மேலே வந்துட்டு அதை டை கா மின்னாது அதை மின்ன வைக்கணும்னா மேலே ஆசிட் ஊற்றி தேப்பாங்க ஆசிட் வாங்கிட்டு போயிட்டு தண்ணி ஊற்றி டைல்யூட் பண்ணி அப்புறம் தான் அதை அதை ஊற போட்டு எடுத்து தேப்பாங்க செவ்வப்பேட்டையில் வெள்ளி பிஸ்னஸ் இருக்குல்ல போய் பாருங்கள் அங்கே அது ஃபஸ்ட்டு கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்கும் அதை டைல்யூட் பண்ணணும் டைல்யூட் பண்ணணும் டக்குன்னு தண்ணி எடுத்து ஊற்றக்கூடாது டேஞ்சர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி டைல்யூட் பண்ணணும் அங்கே போய் பாருங்கள் வாங்க ப்ராப்பராக பண்ணுவானுங்க நீங்கள் சிறிது சிறிதாக சேர்க்க வேணும் தண்ணிக்குள்ளே டப்புன்னு ஒரு லிட்டர் எடுத்து தண்ணியில் ரப்பக்குன்னு ஊற்றினீங்கன்னா என்ன ஆயிரும் பிரச்சனை ஆ பொங்கி வந்துடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கலக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் அவனை கலக் டைலூட் பண்ணுவானுங்க அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த பசங்க குட்டி பசங்க சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இவ்வாறு செய்ய அமில செறிவு மிகுந்த அமிலத்துடன் நீரை சேர்த்தால் ஒரு டப்பா ஃபுல்லாக அமிலத்தை வச்சு தண்ணியை டப்பக்குன்னு ஊர்னா முடிஞ்சிருது அதிக அளவு வெப்பம் வெளியேறி அமிலங்கள் கொள்கலிருந்து வெளியேறி தெரித்து உடலில் காயம் இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது அமிலங்களுடைய பயணங்கள் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆ என்னது வேதிப்பொருளுடைய அரசன் பார்த்தோம் ஆமாவா வேதிப்பொருளோட அரசன் யார் சல்பரி பல சேர்மங்கள் தயாரிக்கிறதுக்கு இவங்க தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க அதை பயன்படுத்துகிறது வாகனங்களுடைய மின்கலன்களையும் இது பயன்படுது மின்கலன் அது பேட்ரி பேட்ரி இருக்குல்ல அது சல்பரி 
ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் கழிவறைகளை தூய்மைப்படுத்தும் பொருளாக யூஸ் ஆகுது அச்சியலா வயிற்றுக்குள்ளேயும் அதான் இருக்குது டாய்லெட் கிளீன் பண்ணுறது அதான் ஏன்னா பார்த்தோம் நம்ம சாப்பிடும் பொழுது மைக்ரோப்ஸ் சாப்பாட்டில் இருந்தால் அதை கொள்றதே வயிற்றுல இது தான் அதே மாதிரி டாய்லெட்டில் மைக்ரோப்ஸ் வந்து இருக்கும் அதெல்லாம் கிளீன் பண்ணுறது அது சிட்ரிக் அமில உணவு பொருளில் பார்த்தப்படுது சிட்ரிக் இன்னொன்று என்னது பென்சாய் ஆ அடுத்து நைட்ரிக் அமிலம் உரமாக பயன்படுது நைட்ரஜன் இருக்கா நைட்ரிக் அமிலம் அமோனியா நைட்ரேட்டு சாயம் வண்ணப்பூச்சி இதுக்கெல்லாம் நைட்ரிக் அமிலம் யூஸ் ஆகுது அதோடு இதில் டீட்டெயில்டாக இருக்காங்க ஒரு மாதிரி வெயிற்றில் இருக்கும் இதில் அடுத்தது ஆக்சாலிக் அமிலம் குவாட்ஸ் படிகத்தில் ஏற்படும் இரும்பு மற்றும் மாங்கனீஸ் படிகளை சுத்தம் செய்யுது குவாட்ஸ் கல் கல்லுக்குள்ளே மேங்கனீஸ் இதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆனோடனே இந்த குவாட்ஸ் கல் நல்லா பல பலன்னு இருக்கும் இது மிக்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா வேறு கலராக ஒரு கரை பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் தோட்டில் வைக்கிறாங்கள்ல கல் அதெல்லாம் குவாட்ஸ் தான் அதை சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு மரப்பொருளை தூய்மைப்படுத்துறது கருப்பு கரையை நீக்கிறது மரத்தில் வந்து கரையெல்லாம் இருக்கும் அதோட ஒரு மரத்திலோட ஒரு பால் மாதிரி வெடிக்கும் அது கருப்பாக இருக்கும் அதெல்லாம் கிளீன் பண்ணுறதுக்கு விலை உயர்ந்த மரம்லாம் இருக்குல்ல தேக்கு கேட்கலாம் அதை கிளீன் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இதாக யூஸ் ஆகுது ஆக்சாலிக் அமிலம் யூஸ் ஆகுது கார்பானிக் அமிலம் குளிர்பானங்கள்லாம் இருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் குளிர்பானத்தில் அடைச்சி வைப்பாங்க கேஸ் வருதா அடைச்சி வைப்பாங்க அது ஒரு அது அது சுவை தராது அதோட பல கொஞ்சம் அதோட மாலிக்குள் கேஸோட மாலிக்குள் மூமெண்ட்டில் இருக்கிறனால நமக்கு ஒரு சுவை ஊட்டின மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் பட் அது சுவை தராது அந்த மாலிக்குள் வைப்ரேஷனில் இருக்கும் அது ஒரு ஒரு சொர சொரப்பை உண்டு பண்ணி சுவை கூட்டின மாதிரி காட்டும் அதனால தான் ஒரு கலரை கூல் ட்ரிங்க்ஸ் திறந்து வச்சுட்டு ரொம்ப நேரம் கழித்து குடிச்சு பாருங்கள் டேஸ்ட் இருக்காது அது அதுக்குள்ளே உள்ள அந்த கேஸ் தான் அந்த டேஸ்ட்டு அது நாக்கில் ஒரு சில வேலை செய்யுது அதனால் இதுக்கு ஆனால் சுவை கிடையாது கார்பன் டை ஆக்சைடு அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு என்னவா மாறிடுது கார்பானிக் ஆக்சைடாக மாறிடுது அடுத்த டாட்டாரிக் அமிலம் ரொட்டி சோடாவோட ஒரு பகுதி அது முன்னாடி பார்த்துட்டோம் அமிலக்கரசலில் நீரின் பங்கு சரியா தனி நார்மலாக இருக்கும்பொழுது ஒன்றும் காட்டாது கரையும் பொழுது தண்ணியில் கரையும் பொழுது அவங்களுடைய வேலையை காட்டும் அப்போ தானே பண்ணுறாங்க ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் ஐனியோ ஹைட்ரோனியம் ஐனியோ வெளியிடுவாங்க அமிலம் என அறிய முடிகிறது அதே சமயம் கரிம கரைப்பானில் அமிலங்கள் அயனியுறுவதில்லை கரிம கரைப்பான்கள் ஆர்கானிக் அதாவது ஃபேட்டு ஒரு சில இடத்துல தண்ணியில் கரையாத வேறு இதில் கரைப்பாங்கன்னு பார்த்தோம்ல ஃபேட் அந்த மாதிரி இதில் கரைப்பாங்க அதான் வந்துட்டு என்னது கரிம கரைப்பான்கள் ஃபேட்டு கரிம கரைப்பான் தண்ணியில் கரையாது அதில் கரையும் அங்கே வந்துட்டு ஐனி வராது ஹச் ப்ளஸ்ஸை கொடுக்காது ஹச் த்ரீஓ ஹைட்ரோனியத்தையும் கொடுக்காது யார் இந்த அமிலங்கள் எடுத்துக்காட்டு ஹைட்ரஜன் குளோரைடு நீரில் கரையும் ஹச் ப்ளஸ்ஸு அங்கே பேசுனது தான் அதே சமயம் எத்தனால் எத்தனால் வந்து என்னது அது கரிம கரைப்பான் ஐநூறாமல் மூலக்கூறாகவே இருக்கும் எத்தனால் இந்த ஹச் ப்ளஸ்ஸை கொடுக்காது அவ்வளோதான் ராஜ திராவகம் பயங்கரமானது இப்படி விரலை காமிச்சு அப்படி ஒரு பொட்டை கையை உள்ளங்கையை காட்டி உள்ளங்கையில் ஒரு பொட்டு ராஜ திராவத விட்டோம்னா அது கீழே வந்துடும் கீழே விழுந்துடும் சொத்துன்னு விழும் ஓட்டை போட்டுரும் நாயமில்ல மந்திரமில்லாம் வராது ஓட்டை போட்டுட்டு வந்துடும் அந்த மாதிரி இங்கிலீஷில் நம்ம போட்டிருக்கு ராஜ திராவகம் ஸ்பெல்லிங் சொல்லுங்கள் அக்வாரிஜியாவா ஏதோ ஒன்று உலோகங்களில் தங்கம் வெள்ளி மட்டுமே ஹைட்ரோகுளோரிக் மற்றும் வச்சன் ஓத்திரியுடன் வினை புரியாது தங்க வெள்ளி இவங்க கூட வினை புரிய மாட்டாங்களாமா ஆனால் இந்த இரண்டு அமிலங்களின் கலவை தங்கத்தை கரைக்கும் திறன் உள்ளது ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட்டு இது என்ன ஆசிட்டு நைட்ரிக் ஆசிடா என்ன நைட்ரஜன் நைட்ரிக் ஆசிட் இவங்க ரெண்டு பேரையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா வீரியம் அதிகமாகிறது இதுலேயே எது கரையும் தங்கம் கரையும் வெள்ளி கரையும் ஓகேவா ரெண்டும் கரையும் இவங்க தனித்தனியாக இருந்தாங்கன்னா கரைய மாட்டாங்க இந்த ரெண்டு ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட்டும் நைட்ரிக் ஆசிட்டையும் மிக்ஸ் பண்ணினாங்க அதுக்கு பேர் தான் அது ராஜ திராவகம் அக்வா ரீஜியா அக்வா ரீஜியா 
இதில் மூன்று பங்கு ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் சேர்த்தணுமா ஒரு பங்கு நைட்ரிக் ஆசிட் சேர்த்தணும் த்ரீ இஸ்ட் ஒன் ரேசியோவில் கலக்கணும் அப்போ மூணு லிட்ரு ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட்னா ஒரு லிட்ரு நைட்ரிக் ஆசிட் மிக்ஸ் பண்ணணும் சரியா அது ராஜ திரவமாக மாறும் இது மஞ்சள் ஆரஞ்சு நிறமுடைய புகையுடன் கூடிய திரவமாக புகை வெளியில் வரும் இது தங்கம் மற்றும் சில கடின உலோகங்களையும் அதிக அளவில் அரிமானம் செய்யக்கூடிய திறன் இது மாதிரி இடத்துல அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்க தங்க மோதிரத்தெல்லாம் கழட்டி வச்சுருவாங்க வெள்ளியெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இல்லைனா தங்கம் காணாமல் போயிடும் கரைஞ்சி அதில் போயிடும் வேற அவனாவது ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்குவான் அப்புறம் ராஜ திரவம் என்ற சொல் லத்தீன் மொழியிலிருந்து வந்தது திரவத்தின் அரசன் அப்படின்னு அர்த்தமா தங்கம் பிளாட்டினோ பெல்லேடியம் போன்ற உலோகங்களை கரைக்க வல்லது மிக உன்னதமான நிலையில் உள்ளனா யாரு கூட மிக்ஸ் ஆகாதவங்க அதனால அந்த பேர் தங்கம் பிளாட்டினோ இதெல்லாம் யாரு கூட அவ்வளவு சீக்கிரம் வினை புரிய மாட்டாங்க அதனாலதான் இதை வந்துட்டு நாம் என்ன பண்றோம் ஆபரணமா யூஸ் பண்றோம் இப்ப இரும்பு போட்டோம்னா என்ன ஆயிரும் துரு பிடிச்சி ஸ்கின்னுக்கு ப்ராப்ளத்தை ஏற்படுத்தும் சரியா கரைக்க வல்லது அடுத்தது இது அப்புறம் பயிற்சிங்கோம் வேதி வாய்ப்பாடு எதோலது ராஜ திரவத்தோட வேதி வாய்ப்பாடா இதுதான் ராஜ திரவம் ரெண்டையும் வேதி வாய்ப்பாடு இதுதான் 3 HCl ஒரு ஆமாம் அதனால தான் அந்த ரேசியோலையும் மிக்ஸ் பண்ண சொல்கிறான் இப்படி தான் அது மாலிக்குள்ளாக ஃபார்ம் ஆகும் நீரில் கரைதலன் கரைய தண்ணியில் டைல்யூட் பண்ணிக்கலாம் இதோட உருகுநிலை மைனஸ் ஓ ஃபார்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் அதனால் ரூம் டெம்பரேச்சரில் அது தண்ணியாக லிக்யூடாகவே இருக்கும் கொதிநிலை நூற்றி எட்டு டிகிரி செல்சியஸ் ராஜ திரவம் ராஜ திரவத்தினுடைய பயன் தங்கம் மற்றும் பிளாட்டினம் போன்ற உலகங்களை கரைப்பதற்கு முதன்மையாக பயன்படுது குறுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதேமாதிரி தங்கத்தை சுத்தம் செய்யவும் சுத்திகரிக்கும் பயன்படுது எது ராஜ திரவம் காரங்கள் ஹைட்ராக்சைடு இங்கே ஹைட்ராக்சைடுன்னு போட்டிருக்கானே ஆ சரி சரி தான் ஹைட்ராக்சைடு தான் ஓஹெச் மைனஸ் ஹைட்ராக்சைடு தான் ஆ ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அதான் ஹைட்ரோனியம் ரைட் அர்கீனியஸ் கொள்கையின்படி அந்த ஆள் பேர் ஸ்வீடன் நாட்டுக்காரர் இருக்கார் இல்லையா அவர் போய் காரங்கள் நீரில் கரையும் பொழுது இதை வெளியிடும் சில உலோக ஆக்சைடு பார்த்தோம்மா உலோகத்தோட வினைபுரிந்து உப்பு கிடைக்கும் உப்பையும் நீரையும் கருதுறேன் இப்போ காரங்கள் என்று அழைக்க பண்ணுங்க நீரில் கரையும் காரங்கள் எரி காரங்கள் அல்கலி அல்கலினா எரி காரமா ஒரு காரம் அமிலத்துடன் வினைபுரிந்து உப்பையும் நீரையும் தரும் ஆமாவா ஆசிடும் பேசுங்களா தான் என்ன உப்பு நீரும் அதான் காரம் அமிலம் உப்பு நீர் எடுத்துக்காட்டு உப்பு இது தண்ணி இது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு தண்ணியில் ஐனி வரும்போது ஹைட்ராக்சைடு ஐனிகளை தருகிறது ஹைட்ராக்சைடு தண்ணியில் இதாவது நீரில் காரத்தின் மூலம் உருவான அயனிகள் கால்சியம் ஆக்சைடு இதுல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கலாம் ஓஹெச் ஹைட்ராக்சைடு கொடுக்கலாம் அல்லது ஆக்சிஜன் அயனியை கொடுக்கலாம் ஆக்சிஜன் அயனியை கொடுக்கும் எது காரங்கள் நீரில் கரையும் பொழுது இந்த வார்த்தையை சேர்த்திக்கோங்க ஆக்சிஜன் டூ மைனஸ் ஐனியை கொடுக்கும் கால்சியம் ஆக்சைடு கால்சியம் டூ ப்ளஸ் அப்போ ஆக்சிஜன் டூ மைனஸ் அடுத்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சோடியம் ஆக்சைடு சரியா இது பேலன்ஸ்டு சோடியம் ப்ளஸ்ஸு டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ்ன்னு போடணும் சரி சரி டூ என்ஏ ப்ளஸ் தான் சோடியம் ப்ளஸ் தான் அது மாதிரி ரெண்டு சோடியம் ப்ளஸ் சரியா ஆக்சிஜன் டூ மைனஸ் கிடைக்கும் நமக்கு பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு இது இது தனியாக போயிடுது 
ஒரு ஆக்சிஜனை இவர் வா எடுத்துகிட்டு போயிடுறாரு இவர் ஒரு எலக்ட்ரானை இவர் வாங்கிட்டு போயிடுவார் அதே மாதிரி இது ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கிட்டு போயிடுவார் இதெல்லாம் மூணு த்ரீ ப்ளஸ் அப்போ மூணு ஓகச்சு கிடைக்கும் ஹைட்ராக்சைடு மூணு கிடைக்கும் அதான் மூணு போட்டுருவோம் அங்கே ரெண்டு ஹைட்ராக்சைடு கிடைக்கும் அனைத்து எரிகாரங்களும் காரங்களாக அந்த நம்ம பேசுனது எரிகாரம்னா என்னது அல்கலி எரிகாரம்னா அல்கலி காரங்களின் வகைகள் அப்படியே அமிலத்துவத்தின் அடிப்படையில் இதே மாதிரி தான் அதே மாதிரி தான் அங்கே அங்கே ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் எத்தனை வெளியிடுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோமா அதே மாதிரி இங்கே இங்கே இருந்து என்ன வெளியிடும் ஓகச்சு எத்தனை வெளியிடு ஹைட்ராக்சைடு எத்தனை வெளியிடுது அங்கே அமிலத்துக்கு ஒரு காரத்துவ அமிலம்னு சொல்லியிருப்பாங்க இங்கே அப்படியே ஒரு அமிலத்துவ காரம் இங்கிலீஷில் என்ன போட்டிருக்கு மோனோ அசிடி பேஸ் சரியா நீரில் வந்துட்டு கரையும் பொழுது ஒரு ஹைட்ராக்சைடு அயனியை கொடுக்கும் ஹைட்ராக்சைடு என்னது ஓஹெச்சு மைனஸ் கரெக்டா அடுத்து இரட்டை காரத்துவம் இதில் ரெண்டு ஓஹெச்சு ரிலீஸ் பண்ணும் டை அசிடிக் பேஸ் அடுத்து ட்ரை அசிடிக் பேஸ் மும்மை அமிலத்துவ காரம் இதில் மூணு இருக்கா ரிலீஸ் பண்ணும் அவ்வளோதான் அடுத்து செறிவின் அடிப்படையில் காரம் செறிவு மிகுந்த அதாவது கான்சன்ட்ரேட்டடு டைல்யூட்டடு தண்ணி நிறையா கலந்துட்டீங்கன்னா டைல்யூட்டட் நீர்த்த காரங்கள் நீர்த்து போகுதுன்னு சொல்கிறனால அது தண்ணி கம்மியாக சேர்த்துருக்கோம் அப்போது செறிவு மிகுந்தது அயனி ஆதல் அடிப்படையில் வலிமை மிகு காரம் வலிமை குறைந்தது அதில் உள்ள ஹைட்ரஜன் எல்லாம் ஓகச்சு ஃபுல்லாக வந்துருச்சுன்னா வலிமை மிகுந்தது வலிமை மிகுந்தது என்ன போட்டிருக்கு ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங் பேஸு வீக் பேஸ் இதில் உள்ள இந்த ஓகச்சு மட்டும் ரிலீஸ் ஆகும் இந்த கட்சி அப்படியே இருந்துக்கும் இந்த ஓகச்சு மட்டும் ரிலீஸ் ஆகும் இந்த இதில் ஒன்று மட்டும் ரிலீஸ் ஆகுமா அந்த மாதிரி இப்போ நீர்த்த கரைசல் ப பகுதி அளவே ஐனி வரும் அப்போ ஒரு ஓகச்சு மட்டும் வெளியில் வருது ஃபுல்லாக வராது அமிலத்துவம் என்பது ஒரு கார மூலக்கூறு ஹைட்ராக்சில் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை காரங்களோட பங்கு கசப்பாக இருக்கும் தண்ணியில் கலக்கும் பொழுது என்ன வள வளப்பாக இருக்கும் சிவப்பு லிட்மினஸ்தால் நீல நிறமாக மாற்றும் இவற்றின் நீர்த்த கரைசல்கள் மின்சாரத்தை கடத்தும் அவன் காரம் பேச ரெண்டு கலந்தாவே என்ன அதில் மின்சாரம் கிடைக்கும் காரங்கள் உலகங்களோட நுழைய புரிஞ்சால் என்ன அச்சுத்து கேஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி தான் இதுவும் அம்மாவா அதுவும் ஹைட்ரஜன் கேஸ் தானே கொடுக்கும் ஆசிடு காரங்கள் அலோக ஆக்சிஜன் உடனே நினை புரிந்து உப்பையும் நீரையும் தருகின்றன அலோக ஆக்சைடு உப்பு தண்ணி ரெண்டும் கிடைக்கும் காரங்கள் அமிலங்களுடன் வினை புரிந்து உப்பையும் நீரையும் கொடுக்கும் சேம் அலோக ஆக்சைடு மாதிரியே தான் இங்கே அமோனியம் உப்புகளுடன் காரங்களை வெப்பப்படுத்தும் பொழுது அமோனியா வாயு கிடைக்குது அமோனியா என்ஹெச் த்ரீயா அமோனியா தானே அமோனியா அடுத்தது சில உலோகங்கள் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுடன் வினைபுரிவதில்லை சோடியம் ஹைட்ராக்சு கூட வினைபுரிய காப்பரு சில்வரு சியர்னானது குரோமியமா மேற்கண்ட சோதனைகளில் மின் விளக்கானது அமிலத்தால் மட்டும் ஒளிரும் ஆனால் குளுக்கோஸ் மற்றும் ஆல்ககால் மின்சாரத்தை கடத்தாது குளுக்கோஸும் ஆல்ககாலும் மின்சாரத்தை கடத்தாதாமா நோட் பண்ணிக்கங்க அதில் கலந்துருக்கக்கூடிய அமிலங்கள் அமிலம் தான் என்ன பண்ணுவோம் கா அமிலமோ காரமோ அதுதான் மின்சாரத்தை கிடங்கு தண்ணியில் கலந்து வச்சுருக்கானுங்க இதெல்லாம் அப்படின்ட்டாங்க மின்சாரம்னா பாயுதுன்னா என்ன அர்த்தம் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் அது வழியாக போகணும் உள்ளே உப்பூந்து போகணும்
எலுமிஞ்ச மலத்தில் மின்சாரம் பாயுமா பாயாதா ஏன் ஆசிட் இருக்கு முடிஞ்சு போச்சு சோப்பு தயாரிக்க சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு பயன்படுது கட்டிடங்களுக்கு சுண்ணாம்பு பூச கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு பயன்படுது வயிற்று கோளாறுக்கு மருந்தாக மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு பயன்படுது ஆமாவா எலிசில் அதான் அது கம்பெனி பேர் அப்படி மாறிடுச்சு அதோட கெமிக்கல் நேம் என்னது மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு இருக்கும் இல்லை அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு துணிகளில் உள்ள எண்ணெய் கரைகளை நீக்குவது அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு யூஸ் ஆகுது லிட்மினஸ் தால் இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு முன்னாடி நிறங்காட்டிகளா அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க பிஹெச் இதுதான் கான்செப்ட் இது புது கான்செப்ட் இப்போ பிஹெச் வேல்யூ ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு மெஷின் இருக்கும் அதில் காட்டணும்னா நம்பர் காமிக்கும் டிஜிட்டல் மெஷின் இருக்கு பிஹெச்னா என்னமா போட்டிருக்கு பொட்டன்சியல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அதான் பிஹெச் சரியா அந்த மெஷின்ல அது அந்த அந்த கரைசல் அதை ஊத்துனீங்கன்னாக்கா காமிக்கும் ஜீரோல இருந்து பதினாலு வரைக்கும் காமிக்கும் ஜீரோ டு பதினாலு இதுல சென்டர் பாயிண்ட் அது ஏழு ஏழு கீழே காமிச்சதுனாக்கா அது ஆசிடு நிறங்காட்டி அதெல்லாம் இல்லை இது வந்து டிஜிட்டல் காமிச்சிடும் ஏழுக்கு மேலே காமிச்சுன்னா என்னது பேஸ் அப்போ தான் சொல்லுவேன் இதை ஜீரோன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதை ப்ளஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் டூ அந்த மாதிரி எல்லா எட்டு ஒம்பது இந்த பக்கம் மைனஸ் ஒன்று ஆறு அந்த மாதிரி இது இது சேர்த்துனீங்கன்னா என்ன வரும் ப்ளஸ் ஒன்னையும் மைனஸ் ஒன்னையும் சேர்த்துனா என்ன வரும் ஜீரோவாக மாறிடும் கரெக்டா அந்த மாதிரி ஏழை விட கீழே போனால் ஆசிட் அமிலம் ஏழுக்கு மேலே போனால் பேஸ் காரம் செவன் காட்டுச்சு அப்படின்னாக்கா அது நடுநிலையானது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா தூய நீர் எப்படிப்பட்டது ஆமாம் நியூட்டன் பொட்டன்ஸ் என்ற வார்த்தை கூட இதன் பொருள் அதிக ஆற்றல் என்று அர்த்தம் அமிலத்தன்மை கொண்ட கரைசலின் மதிப்பு ஏழை விட குறைவாக இருக்கும் காரத்தன்மை ஏழை விட அதிகமாக இருக்கும் ரெண்டையும் சேர்த்து என்ன கிடைக்கும் உப்பு கிடைக்கும் எது ரெண்டையும் உப்பு அப்படித்தான் உற்பத்தி ஆகுது அப்படி மண்ணில் அமிலங்களும் காலமும் சேர்ந்து தண்ணி போட்டவுடனே வினை புரியுது அதில் இருந்து உப்பு கிடைக்கும் ப்ளஸ் தண்ணி கிடைக்கும் அந்த உப்பு தான் எங்கே கொண்டு போய் சேர்த்துருது கடலில் கொண்டு போய் சேர்த்துருது இந்த சைக்கிள் வருஷ வருஷம் பலாயிரக்கணக்கான வருஷமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ஆ அதான் சாதாரண உப்பு என்எஸ்எல் சோடியம் குளோரைடு தான் சாதாரண உப்பு சரியா ஒரு அமிலம் ஒரு காரம் இதில் எது காரம் இதுதான் காரம் இது அமிலம் இந்த குளோரினும் இதுவும் சேர்ந்துடும் என்எசிஎல் இதுவும் 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 சேரும் அச்சிட்டுவோம் ஆமாம் அடுத்த அமில உப்புகள் ஒரு உலோகமானது அமிலத்தில் உள்ள ஹைட்ரஜன் அணுக்களை பகுதியளவை வெளியேற்றுவதால் இவை உருவாகிறது பாருங்கள் ஒரு உலோகம் அல்லது உலோகம் தான சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இதிலிருந்து என்ன பண்ணுது இதை பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் என்ஏ ஹெச்எஸ்ஓ ஃபோர் என்ஏ ஹெச்எஸ்ஓ ஃபோர் அப்போ இதில் உள்ள ஹைட்ரஜன் வெளியில் வந்துடும் இதில் உள்ள ஓஹெச் வெளியில் வந்துடும் ஓ டூ அதான் சொல்கிறாங்க பல காரத்துவ அமிலத்தை ஒரு காரத்தினால் பல காரத்துவ அமிலத்தை பல காரத்துவம் பார்த்துமா மல்டி அசிடிக் சாரி காரத்துவ அமிலம் 
மல்டி பேசிக் ஆசிட் அதை ஒரு காரத்தினாலான ஒரு காரம் ஒரு காரம் தானே அர்த்தம் மோனோ அசிடிக் மோனோ அசிடிக் பேஸ் அது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணும் பொழுது கிடைக்குது ம் அப்போ இங்கே என்ன கிடைக்குது அமில உப்பு கிடைக்குது அமில இது வந்து அமில உப்பு ப்ளஸ் தண்ணி அதேமாரி கார உப்பு அப்படியே ஆப்போசிட்டு கார உப்பு இரு அமிலத்துவ அல்லது மூன்று அமிலத்துவ காரங்கள் இரு அமிலத்துவ அல்லது மூன்று அமிலத்துவ காரங்கள் அதாவது அந்த இரு அமிலத்துவம் மூன்று அமிலத்துவ தான் இப்படி சொல்லலாம் மல்டி அசிடிக் பேஸ் ஆ அப்படி சொல்லலாம் பாலி அசிடிக் பேஸ் பாலினா பலன்னு அர்த்தம் அது கூட மோனோ பேசிக் மோனோ ஓர் அமிலத்தால் மோனோ பேசிக் ஆசிட் அல்லாத மிக்ஸ் பண்ணும் பொழுது என்ன கிடைக்கும் காரத்துவம் வாய்ந்த உப்பு கிடைக்கும் அதான் கார உப்பு ப்ளஸ் அச்சிட்டு வா தண்ணி திரும்ப சொல்கிறேன் அப்புறம் சொல்கிறேன் அடுத்து இரட்டை உப்பு சமமான மூலக்கூறு அடைவது அளவில் இரண்டு எளிய உப்புகளின் நிறைவுற்ற கரைசலில் படிகமாக்கும் பொழுது இரட்டை உப்பு உருவாகிறது உதாரணமாக பொட்டாஸ் படிகாரம் என்பது பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் மற்றும் அலுமினியம் சல்ஃபேட் கலந்த கலவையாகும் இது இரட்டை உப்பாமா இது ஒரு உப்பு இது ஒரு உப்பு இது தனித்தனியாக தான் இருக்கும் பட் லிங்க் ஆகிருப்பாங்க ஒரு மாலிகுலாக ஃபார்ம் ஆகிருப்பாங்க அதான் அந்த புள்ளி உப்புகளோட பண்புகள் இது ரொம்ப அதிகம் அது உப்போட பண்பு திட பொருளாக இருக்கும் அதிக வெப்பநிலையில் உருகும் கொதிக்கும் செய்கின்றன உப்பு ஆமாவா உப்பு சீக்கிரம் உருகுமா உருகாது கரையும் வேணாம் தண்ணியில் உருகிறது கஷ்டம் நீரில் கரையும் பெரும்பான உப்புகள் சோடியம் குளோரைடு பொட்டாசியம் குளோரைடு சில்வர் குளோரைடு நீரில் கரையாது முக்கியமான பாயிண்ட் நிறமற்றது உப்பு ஆமாவா கன சதுர படிகம் கிறிஸ்டலாக இருக்கா போட்டிங்கன்னா ஒன்று உருங்கும் அந்த மாதிரி படிகத்தூளாக இருக்கும் நீரை உறிஞ்சு தன்மை உடையது அதனால் தான் இது என்ன காலம் மழை பெய்கிறது அட்மாஸ்பியரில் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் என்ன ஆகும் அட்மாஸ்பியரில் உள்ள ஈரப்பதெல்லாம் உறிஞ்சிக்கிட்டு அது கரைஞ்சிடும் கட்டி மாதிரி ஆயிரும் உப்பு அதனால தான் இதை எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க பதப்படுதல் தொழில் உப்பு கண்டம் கருவாடு அதெல்லாம் போடுவாங்க அப்போ அந்த உப்பு கருவாடு மீனில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் அது உறிஞ்சிக்கும் ஏன்னா இந்த கேரக்டர் தான் படிக நீர் பல உப்புகள் நீர் மூலக்கூறுடன் இணைந்து படிகமாக காணப்படுகிறது காப்பர் சல்ஃபைட் பெண்டாஹைட்ரேட்டும்பாங்க ஆக்சுவலாக இது 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 ஒரு உப்பு அது கூட அஞ்சு அச்சுட்டோ மாளிகையில் சேர்ந்திருக்கு இந்த நீர் மூலக்கூறுகள் படிக நீர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இதுதான் படிக நீர் உப்பு படிகளுக்குள்ள சேர்ந்து வேற ஒரு மாளிகைக்குள்ள இருக்கு உப்புடன் இணைந்த நீரேற்றம் கொண்ட நீர் மூலக்கூறுகளை வேதி வாய்ப்பாட்டின் பின் ஒரு புள்ளி வைத்து உப்போட சேர்ந்து இருக்கு தனியான எப்போ வேணாலும் எடுத்துடலாம் அச்சுட்டுவாவே தான் அதில் லிங்க் ஆயிருப்பாங்க அந்த புள்ளி வச்சு சேர்த்துருப்பாங்க காப்பர் சல்ஃபேட் என்ற உப்பில் ஐந்து நீர் மூலக்கூறுகள் உள்ளன காப்பர் சல்ஃபேட்டில் அப்படின்ற உப்பில் அதான் அப்படி காப்பர் சல்ஃபேட்டு அதில் அஞ்சு அச்சுட்டுவோ சேர்ந்துருக்கு இதனை காப்பர் சல்ஃபேட் பெண்டாஹைட்ரேட் என அழைக்கலாம் பெண்டான என்ன அர்த்தம் அஞ்சு ஹைட்ரேட்னா தண்ணி அதான் சொல்கிறாங்க இந்த படிக நீர் காப்பர் சல்ஃபேட்டை நீல நிறமாக மாற்றும் இதுதான் காப்பர் சல்ஃபேட்டு அதில் தண்ணி ஆட் ஆகிடுச்சுன்னா ப்ளூ கலராக மாறிடும் இதை ஹீட் பண்ணிங்கன்னா தண்ணியெல்லாம் ஆவியாகி போயிடும் அச்சுட்டு போக மாளிகைக்குள்ளாம் திரும்ப என்ன வெள்ளையாக மாறிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா படித்து பாருங்கள் படிக நீர் அற்ற உப்புகள் நீரேட்டம் அற்ற உப்புகள் உப்பு இருக்குது அதில் தண்ணி ஏறலை அப்படின்னா டீஹைட்ரேட்டட் இங்கிலீஷில் என்ன போட்டிருக்கு இது தூளாகவும் வச்சுக்கலாம் உப்பை அடையாளம் காணுது இயர் சோதனை மூலம் பண்ணலாம் உப்புகள் நிறம் மனம் அடர்த்தி ஆகியவற்றை அறிதல் இந்த சோதனை நம்பகத்தன்மை அற்றதாமா இது தேவையில் விட்டுருங்க உப்புகளோட பயன்கள் ஆ இங்கே தான் வரணும் நமக்கு முடிஞ்சா 
சாதாரண உப்பு அன்றாட வாழ்வில் உணவில் சேர்த்திக்கணும் ஏன்னா உடம்புல மினரல்ஸ் வேணும் அதேமாரி நம்ம நரம்பு மண்டலம் என்ன பண்ணுவோம் எப்படி தகவல்களை படத்துக்கு கடத்துது மின் தூண்டல் எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் அது நடக்கணும்னா இந்த உப்பு வேணும் கால்சியம் இதெல்லாம் வேணும் அதனால தான் நரம்பு அதில் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு உப்பு அதிகமாக சாப்பிட கொடுப்பாங்க நம்ம ஊரில் வேறுவை வரும்பொழுது உப்பு அது வெளியே நிறையா வெளியில் போகும் அப்போ உப்பு கரெக்டான சரிவிகித உணவு உப்பு போட்டு சாப்பிடணும் இங்கிலீஷ்காரன் உப்பு போட்டு சாப்பிட மாட்டான் அவங்க ஊரில் வேறுவையே வராது உப்பு அதிகமானாலும் டேஞ்சரு கம்மியானாலும் டேஞ்சர் நம்ம ஊரில் வேறுவை வரும் முட்டா பசங்க சம்மரில் வந்து உப்பு போட்டு சாப்பிடாதீங்க அப்படி இப்படிலாம் சொல்லுவானுங்க சம்மரில் தான் வேறு அதிகமாக போகும் அப்போ சரியாக உணவில் வந்து உப்பு போட்டு சாப்பிடணும் என்ன டாக்டர் படித்தானுங்க என்னென்னு தெரில எனக்கு அதனால தான் உப்பு போட்டு உப்பு கம்மியாக சாப்பிட்டா திட்டுவாங்க சூடு சொரணம் இல்லாமல் போயிடும்டா அப்படிம்பாங்க சூடு சொரணம் எப்படி வரும் நரம்பு மண்டலம் ஒழுங்காக வேலை செஞ்சால் தான் வரும் அடுத்தது சலவை சோடா சோடியம் கார்பனேட் கடின நிறம் மென்னீராக மாற்றும் கடின நிறம் மென்னீராக மாற்றும் எங்க டிடர்ஜென்டில் டிடர்ஜென்டில் கடின கண்ணாடி தொழிற்சாலை சோப்பு பேப்பர் தொழிற்சாலையில் பயன்படுத்துறது சலவை சோடா சோடியம் கார்பனேட் சலவை சோடாவோட ஃபார்முலா உப்பு சோடியம் கார்பனேட் ஒரு உப்பு சமையல் சோடா சோடியம் பை கார்பனேட் அச்சு மட்டும் ஆட் ஆகிருக்கும் அந்த இது பார்த்துருக்கோம் எண்ணியே ஆமாம் இது ரொட்டி சோடா தயாரிக்க பயன்படுகிறது ரொட்டி சோடா என்பது சமையல் சோடா எனமும் டாட்டாரிக் அமிலமும் சேர்ந்த கலவை ரொட்டி சோடாவில் என்ன இருக்குது பேக்கிங் பவுடர்னு சொல்லுவாங்க சமையல் சோடாவும் டாட்டாரிக் சோடாவும் கலந்தது இந்த சமையல் சோடா அடுத்து இது சோடா அமில தீ அணைப்பான்களில் பயன் பயன்படுகிறது ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூசர் இருக்குல்ல அந்த அதில் வந்து இந்த பவுடராக யூஸ் பண்ணுறாங்க கேக் மற்றும் ரொட்டிகளை மென்மையாக்க பயன்படுது இந்த சோ இந்த இதை தான் கலந்து விட்டுருவாங்க இந்த பேக்டீரியா ஃபங்கஸ்லாம் என்ன பண்ணுவோம் காற்றில்லா சுவாச முறையில் அங்கே கார்பன் டை ஆக்சைடு டீகம்போஸ் பண்ணும் கார்பன் டை ஆக்சைடு அங்கே உள்ளே பூண்டு அதனால தான் பஞ்சஸ் உடனே ரொட்டி போட்டால் நல்லா இருக்காது என்ன பண்ணும் கலக்கி வச்சிடணும் ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் இந்த டீகம்போசன் ப்ராசஸ் நடக்கும் நடந்த உடனே என்ன ஆகும் அங்கே கார்பன் டை ஆக்சைடு அங்கே உள்ள ஆட் ஆகிக்கும் அப்போ சூடு பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் சாஃப்டான இட்லி அது மாதிரி கிடைக்கும் ம் அதான் வீட்டில் மாவும் அதே கதை தான் அடுத்தது இது அமில நீக்கியில் உள்ள ஒரு பகுதி பொருள் அமில நீக்கினா இது இது சாப்பிட்றோம்ல ஜெலிசில் சொன்னோம்ல அதில் இந்த கரைசல் காரத்தன்மை பெற்றிருப்பதால் வயிற்றில் உள்ள அதிகப்படியான அமிலத்தை நடுநிலையாக்குது இது சோடியம் பை கார்பனேட்டும் அதில் ஒரு பகுதி பொருளாக சேர்த்துவாங்க அடுத்து சலவை தூள் கால்சியம் ஆக்சிக்ளோரைடு அதோடய பேர் ஃபார்முலாவும் பார்த்துக்கோங்க கிருமி நாசினியாக பயன்படுது பருத்தி மற்றும் லினைன் துணிகளில் வெளுக்க பயன்படுது ப்ளீச்சிங் பவுடர்னு நினைக்கிறாரு ஆ இங்கிலீஷில் என்ன போட்டிருக்கு ப்ளீச்சிங் பவுடர் சலவை தூள்னா ப்ளீச்சிங் பவுடர் ப்ளீச்சிங் பவுடர் தான் நான் போட்டு டாய்லெட் க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்களா அன்னைக்கு மாதம் வந்துச்சு ஆமாம் அப்புறம் எங்கே யூஸ் ஆகும் பருத்தி இருக்குல்ல பருத்தி நூலாக மாற்றி வரும் அப்போ கலர் நல்லா இருக்காது அது ஒரு டிம் கலராக இருக்கும் பருத்தி அதை போய் ப்ளீச்சிங் பண்ணுவாங்க அங்கே எங்கள் சாயப்பட்டையில் ஃபஸ்ட்டு வேலையாக தான் பண்ணுவாங்க நல்ல பியூர் ஒயிட்டாக மாறிடும் நார்மல் பருத்தி வந்து கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கும் மஞ்சளாக இருக்கும் அது பியூர் ஒயிட்டாக மாறும் அடுத்து பாரிஸ் சார்ந்து கால்சியம் சல்ஃபேட் எமி ஹைட்ரைட் எமி ஹைட்ரைட் சரியாக மாவு கட்டு போடுறாங்கள்ல அதில் பயன்படுத்துகிற மாவு இதுதான் பாரிஸ் சார்ந்து அப்புறம் சிலை வார்ப்புகள் முன்னாடி பார்த்துருப்போம் ஆ சிலை வடிக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இதோடு இருக்கட்டும்